So we'll say, click on that, and we say, change that into a built-up beam. You click on that, middle mouse, and it actually goes and creates that into a built-up beam. And it keeps every single connection look and bolt and everything. That is now a built-up beam. That is really the most superb command ever invented, actually, really. And you can use it anywhere. So if you go, in these look here, right? I want to plate beam converter. Let me just run that again. And let me just say, keep this on top. There we are, keep it on top. So again, we can say run that. I want that to be uh, a beam built from pieces. You can see, look, it ex automatically explodes the connections and it makes that into a built up beam. Or you can say, oh, I want all of them, so you can say all of them. You can say that one, that one, that one, that one, that one, middle mouse. And you can convert them all into built up beams. Well, you see, it'll go through and explode them, but it keeps every connection, every cut, every wealth preparation, everything. So for making built up beams, especially if you work in the PV industry, it's fantastic. Well, like so, even works for curves. So if you've got a curve piece, so let me put a piece on here. So it's a look, I've got a, I think it's got to be a polybeam curve as well, I think. So last time I showed this, it didn't work. <laughs> so uh, let me just, so I want to go from there, uh, let's say to there and to there. So I've got a polybeam there, I'm going to click on this, let's click on that, and say chamfer that, like so. And then we'll say click on that, click on that. There, look, now it's built up the beam well. But it has to be a polybeam can't be a curve, it doesn't work on curves. I found that out by mistake. Last, last, last demo I did of that, it didn't work because it was a beam, so there you go. That really, and any, any connection you've got on there, any connection at all, it explodes and keeps them. So if you make the built up beam, even look, look these sloping elements here, look, launch everything. So you say, look, quite simply, click, convert that, click on there, look, and it actually converts it all up into a built up beam. No, <laughs> it doesn't work the other way. Some, somebody asked me that last year's meeting, right. I, said, I said, no, it, it's a one-way conversion only. But if I create the drawing of that, just to show you, look, it does create, look, it's an assembly as well. So it's, but it is an assembly. So if you do the drawing production and say, look, give me a drawing of that, uh, no parts, it, it creates a real drawing. So it's a real built-up thing. So it's easier. You, you know you know how difficult it is to make a built-up beam manually. You've got to put each plate in, and none of the macros work, and it's a nightmare. So what you do now is just put a beam in, okay? Put the connections on, convert it, and that that doesn't it doesn't have to be a library beam as well. It can be you know the, the parametric it, it can be param it works with parametric sections as well. So even if it's parametric sections will work, okay? Actually, this is a good thing when I'm in here, I'll show you just some of the other things on drawing production as well, actually. Just let it that. There's some new commands as well for, I'll show you these, for exploding and combining polybeams. This is, this is toolbars as well, but we'll just let the drawing come first and I'll show you. Yes, sir. Excuse me. Uh, but that is, uh, when we can talk to uh, from uh, to this up, mm -hmm. that is in all uh, component will be blocked uh, Right. Oh, yeah, yeah, everything. So, if uh, when we have the chain order or something, we will uh, difficult to modify. Correct. <laughs> yeah. Yeah. So, before, if uh, that for checking off, noting chain, we will easy to work it block. But after that, we block it, have chain, something chain, we will difficult to modify. Yeah, you're absolutely right. Yeah, yeah. So, um, yeah. Uh, 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 <laughs> I've not been asked that before, but that's, that's, that's a good point, yeah, it is a good point. Um, I suppose what you could do with, uh, yeah, mm -hmm. <laughs> you could save it as a connection again, I suppose. But yeah, you're right, it doesn't, but you know, it's, I, th I think what the benefits of it out, outweigh that, that kind of thing, you know what I mean? So. Uh, the drawing, sorry, where are we? The drawing. So, the assembly, just, just to show you it's made from three, pe uh, from three pieces. Wait, no, it is. I need to explain this. Don't worry about the drawings being built a little slow, it's, it's my computer. Well, a few things going on. It's because I've got all these reference objects on there that have shown it. So you can see what that, that's built from three separate beams, three separate plates. See up there. 
the well. So it's, it's all, all automatic, right? So while I'm in here as well, if you wanted to change that line before, if you double clicked in here to go to properties, now what it does is it brings up just the properties that are relevant to that drawing. So you don't get all that list anymore, you can just say, okay, the title, the layout, so you can quite simply then go to here and just choose what, so you can say, look, I want to have a 3D view on there, and I want to have assembly 3D view modified. So it's more simple to change the drawing as well. So rather than have a whole list of all the different things for every single drawing, it just shows the ones that's relevant for that drawing. And again, it's going to take a while just, just to run this through. That's all the reference objects I've got in there. And then we'll take a look at these other ones here. So it's doing that. That's the what's doing that. Just, I'm jumping from one end of the scale to the other now. While it's creating that drawing again, Tekla BIM site. Okay? How many people are actually using Tekla BIM site? Use it. No. Um, really? Yeah, not for me too, actually. One of the things that people said to us is that they said, okay, it's great creating the model, but what we need is we need the actual drawings to be attached to the BIM site model. Okay? So if I put my BIM site model, what you can do now, look, is that you can actually create the BIM site model and you can attach. These, this just indicates there's a drawing attached to every piece. Don't worry. I know it's complicated, but if you click on one of these drawings here and double click, that's actually the fabrication drawing of that piece. Okay, so you can now automatically attach, attach the pieces. Now, obviously, you wouldn't go work like that. It's impossible. You can see, look, there's a drawing there. Double click on that. That's the drawing of that piece. So you can see that's the drawing there. You can attach the part drawings and the assembly drawings, but not the GA drawing at the moment. No, okay, no GA drawings. Now, you wouldn't want all these on, so you can turn that off, look like so. And then what you can do is you can say, I want to see the drawing of this piece. So you click on that, right click. You see there's a drawing attached, you click on there, uh, documents, there it is, open that up, and that's the drawing of that piece. Which is obviously at scale. <laughs> but that's the drawing of that piece. So now when you export the BIM site model, you can take all the drawings with it. And what it does is it actually creates them as a PDF automatically. So it converts them to PDF and then attaches them automatically to the BIM site model. Okay, and just to show you there, look, I added the, the 3D object on there, you can still see what it's three plates. Okay, that, that bin site, let me just show you that extension, so it's come out of there. You've got then the uh, link drawings to the bin site, run on here. Then what you do is you say, look, I want to add either single parts or assembly parts. Uh, which bin site model do you want to attach it to? This might have the same model several times. So you can say, to attach it to that, and then you run that, and it automatically creates the drawings and attaches them to the BIMSAT model and creates a package which you can send out the model attached. Which is a nice one actually to go into the um, printing as well. Uh, if you now go and say, look, and open up a drawing, it's a simple plate drawing. If you now go, my scale on this one is terrible. Uh, if I go and say print drawings, there's now a new interface for this, okay? And it's this interface here. Right. In here, you can change the line thicknesses based on colours, like it could before. But on here, you can print directly to any Windows printer on the network. You don't have to set up the catalogue anymore. You don't have to, you can just, any, any Windows printer that's on the network can print directly to it. Colour, black and white, size, DWG, DXF, anything. You can print straight to it. Or you can print directly to a PDF file. You don't need you don't need a driver. It's all included in this printer. So we wrote a PDF driver. So within this being print now, you can sell account print directly to a PDF. Right? So that means you can either print directly to a printer, any network printer. You know, before you'd set up all the catalogs and, and you know it's the right nightmare, isn't it? It's a nightmare to set it up and who knows, and you, if you want to print a PDF, you go to A4, A3, A1, yeah. None of that. All you do is say, look, I want to send that to um, whichever size you've got on the network here. So whatever, any size like so. So I want to print it out to a PDF. You can either put them all together into one file, single files, and then quite simply you say print it, and it will print a PDF straight out. Of. Again, you don't need a driver, just explain that one more time. You don't need a PDF driver, it's all self-contained within the Tekla printer. 
I think the best thing about that is, is you can print straight to a Windows printer, which is, you know, so again, you'll print it, you don't have to worry, everybody can just send it where they want without worrying anymore. Yeah? Just before that was a bit of a, a, bit of a headache. Uh, let me just come to you then. So we've got, you've got also, I've got a few sort of polybeams here. We've got these polybeam tools. Little toolbar here. I'll just pin that to the top. You can see then what we can do with this one is you can say explore polybeam. So if you click on that, it will explode it to two pieces. You can say join polybeams. So I'll say let's make that a curve like so. And make that, let's say, a, a 500 radius. Hope that's within tolerance. That one and that one. That one and that one. There you go. It actually joins them together for you. So you can join them. So there's a toolbox for these. The, the other thing here is this helicoil one, where you can create a, like a spiral staircase. So if you just want to create something, you can create helicoil as well. So if I sell up, each helicoil has got, like, say, one meter between them. Uh, lots of degrees, I don't know, I've not messed around this too much, you can say create it, so you can say look, let me just turn this off here, so you can say look, uh, that's the centre point of the early coil, that's the X direction, that's the Y direction, and the actual radius is that, and then look, it goes and creates that coil, like so. Now, it's a bit of a cheat as a, uh, as a bar, if we click on, oh sorry, if you say modify, so we'll go to here and say, I want that to be a beam, Let's make this a, let's say an IPE, 450, okay, and we say, click on that, we say modify, just zoom out of there, there we are, modify it, now it's an IPE, so it keeps it right, so, and it keeps the rotation, it's not rotated right, because I haven't set that up, so it's, it's got the rotation, but it actually keeps that sweep, because actually when it stops that, that would be to correct rotation, as it flows up. It's the flow of it. So I can see that's going all the way up like so. So it starts there. And of course, you can click on this and say, turn it through 90 degrees, that kind of stuff. Now, the question is could I convert that into a beam? <laughs> could I convert that into a plate? Do you want me to have tra try it then? Why not? So, so if I select, this is not to work, I know it's not, but let's try it. I like to live dangerously. So let's click on that and say, can I convert that into a built up beam? Oh, actually, I can. Well, well, look at that. <laughs> well, I didn't think that was going to work. There you go. And you can convert it into a beam as well, into plates. <laughs> wow. Great. Okay, right, let's go back. Uh, yeah, so we've got all these tools as well. For This is for complex polybeams and surface generation. If you're doing bridge work, these, these tools are, are brand new tools. I'm going to show you a video for this because somebody's already made, oh, somebody's already made a video. Thank you. This is a new set of tools as well, all available. Welcome to the second video. In this video, we'll show how to create a complex polybeam, this time as an ellipse. We open up the complex polybeam generation tool, choose the ellipse option. The width of the ellipse is to match the distance between the columns. The number of points doesn't need to be so high. Now we give a radius or a distance across the width of the ellipse. This is the full width, not half. Then we create the ellipse. We pick the center point, the x direction, and the y direction. And the ellipse is created. at any time and change the profile. And here if I want to use an IPE 400. You can also change the position through the here as well. Let's rotate it, set it down like any other beam. There we have an elliptical beam on the edge of the beam. Creation of ellipses, not just circles. Yeah. So there's a whole toolbar now with these new functions on them. Okay, that's the ellipses. There's another one, the surface generation. Same guy speaking, this is my friend, by the way, speaking to you. Okay, Welcome to the second video. 
That's where she In this video, we'll show how to use the surface generation between complex polybeams pool. We're going to show three examples. One is curved polybeams, so one is curved work. cambered polybeams, complex and another is helical polybeams. Yeah. Spiral staircase type of polybeams. If we start with the curved polybeams, first of all, we select the tool, select one polybeam, then the second, and the plates will be generated between those two. Double click on there just to open up the tool so you can see the settings. Make sure the thing is set to offset is set to zero, so it's not out of the way. And if you want to unfold it, use the pad add option. So the unfolding option is there with it as well. So it's not just creating the model, you can unfold and it. Just the same if I use the cambered Especially this one here, very complex at this one. You take it's a look Yeah. Plates generated between the two body beams. Very nice. Any complex geometry will automatically find it for you. And then if you move on to the spiral staircase, where I've got six body beams already created, Choose the web first of all. Who to define the web? <coughs> and a vertical plate is applied all the way up the spiral staircase. And then if I choose the two at the bottom to define the flange at the bottom, if I was creating an eye profile. Okay, we'll just let him create these names. Uh, the top. Okay, guys, you can see there. Then I have the web and two flanges created. Nice now we should filter off our height. You'll, you'll see more and more of that stuff coming through as well. Again, look, all, all, these, all these new functions, I've got these videos here, which I'm going to give to the guys and then you'll be able to get a copy from them. So please take a copy of these videos. Uh, there's, there's, just to wind things up, so we're out of time. We've got this new one as well for these circular platforms. So if I use the new clip planes function, so just drag that down, look. And then what I'm going to do is I'm going to do a construction line from the edge of that. So on that clip plane, I'm going to put the circular platform at that level, like so. And then we run the macro like that, click on that. That's the center, that's the radius there, and on that object, and it creates a circular platform for you. And if I just, if I just remove this, you can see look, circular platform with all the functions it wants as well, really nice. Okay? Uh, let me just kind of finish this through. Yeah. Okay, I'm, gl I'm glad I did it in the way I showed you the. Well, there's a few. There's lots more little functions left, but that's what I want to show you the main ones. Okay, uh, we'll just finish back here, just to, just to wrap this up. You'll find more and more of these, what we call extensions. Right. The reason for that is that we can develop them really quickly in Tecla without having to go to the main core program. So you can see a lot, lot more. Enter the warehouse. We can download these from the warehouse as well. So you can set the warehouse, the company. It's, which is, the warehouse is like our app store. It's like our Apple app store. Okay, but you can set it up and say, okay, my, my company, we need these apps, and it will download them and create a library which can pass out to all, everyone in the company. Okay, and you can update them and always get the latest ones from there. But just some other ones is a new one for creating no paint areas. There's a new one for squaring cuts and things like that. The PowerPoint, I'm going to leave with the guys as well. So you can look through the PowerPoint and see the new, fi uh, new features, which I've pretty much gone through with you anyway. Google Earth, SketchUp, uh, linking drawings to the BIM site. Uh, this is all new stuff. Okay, so actually my time is up. So um, much more. Please take a copy of those videos, won't you, and use them. I'll, I'll make sure the guys get a copy. We'll take them there. Okay, thank you very much for your attention. I'll see you next year, okay? <laughs>
mình giới thiệu mọi người về cái một cái cách trình bày bản vẽ mà các bạn ta đang mong muốn có thể theo như ý thì đây là một cái sản phẩm của đội kỹ sư của Hàn Quốc họ phát triển từ năm 2009 thì đến nay phục vụ tốt cho thị trường của của châu Á mà đặc biệt là với thép hot rod thì đây cái tour này là trên youtube mọi người cũng có thể biết được là cái cái, cái cái đây là cái đó tôi này cho phép chúng ta tự động thiết lập bản vẽ à, từ khâu à, sức bản vẽ cho đến khâu hoàn thiện thì à, đáp này hoạt động dựa vào các mắt lô chạy độc lập à, khi mà mình à, tức vào chế độ này thì hàng loạt các mắt lô nó chạy khi đó nó sẽ lọc tất cả các đối tượng như là bản vẽ trong các đối tượng bản vẽ à, các cục tính bản vẽ liên xanh kích thước và bắt mắt tất cả mọi thứ liên quan mang theo về đáp là chỉ riêng phân phối độc quyền cái sản phẩm à, automatic drawing này thì đa số các khách hàng của đáp các khách hàng của đáp hiện nay là tất cả các công ty bên thuộc về nhà thép bên hàn quốc và các các nước đơn vị đông nam á thì giao diện à, về giao diện thì đặc lợi thế của phần mềm này là giao diện rất tuyệt quan và dễ sử dụng. thì đây là chỉ có một vài cái tab này thôi và có thể cho chúng ta những cái sản phẩm như mong muốn. như trên tab đầu tiên trên hết chúng ta là thể hiện tất cả. như đây mọi người cũng có thể thấy là tất cả văn bản chúng ta đều có những cái review khác nhau, chẳng hạn như pin hoặc là color hoặc là tấm led vân vân tất cả mọi thứ. thì à, mắt đồ này dựa vào tất cả review đó mà chạy độc lập đối với pin chạy thế nào, dầm chạy thế nào, cọt chạy thế nào, đó là tìm mặc định của mỗi chúng ta. Và tiếp theo sẽ tới uh, uh, tab Ridla cho phép chúng ta tạo những cái đường, đường, đường kích thước quanh đường, đường Ridla, đường tiêm trục đối với mẹ CA. Tiếp theo tab Dimension cho phép chúng ta là định vị các vị trí của các kích thước theo như mong muốn. Thì uh, mắt đồ này là hoạt động không phải dựa vào những cái repeat như những cái uh, tuôn nghệ tinh xanh mà dựa vào hình dáng của các tấm ăn mã hoặc là các đối tượng đó như đây chúng ta có thể hình dung ra tấm ăn mã này như thế nào thì đây đây là giao diện của phần tiêm xanh thì cho phép chúng ta à, phần đáp này nó sẽ định vị trước tất cả những kiểu kích thước mà chúng ta mong muốn thì nếu cần kích thước nào chúng ta sẽ gọi ra và nếu không cần kích thước nào chúng ta sẽ tắt đi đơn giản như vậy thôi và tất cả sẽ dựa vào những cái tấm đây đây là hình dáng của những cái tấm à, cụ thể À, những cái hình dạng bất kỳ nào đó và những cái tượng chúng ta rất là thường gặp thường sử dụng thì dựa vào những cái dạng hình dáng như thế này mà cho ra những đó là phần general phần văn vẽ chính tiếp theo sẽ là những cái mặt cắt và những chi tiết cụ thể của từng cái bản mã và từng cái vị trí của những cái tấm từ z như thế này mà chúng ta có thể lựa chọn kích thước nào có thể phù hợp cần sử dụng kích thước nào có thể không sử dụng Tuy nhiên là những cái kích thước này có thể là một số cái kích thước cơ bản đảm bảo đảm bảo cho việc chúng ta gia công và dĩ nhiên chúng ta thể là có thể là xây dựng thêm nếu như mong, như mong muốn đây là phần uh, đây là chẳng hạn đây là một ví dụ trường hợp của mặt bích thì mặt bích này đây là những trường hợp điển hình nhất mà chúng ta có thể thường sử dụng nhất và thường gặp nhất thì đó là dựa vào những đối tượng và những hình dáng nhưng mình nói, dựa vào những hình dáng của những bản mã sẽ tạo kích thước. Về giao diện khai báo phần phần tử và bắt mắt như chúng ta gọi là bắt mắt đó, thì đây cũng có thể là các lựa chọn của bắt mắt của đường bạc hoặc là bôn bạc hoặc là que mắt thì cũng là giao diện của tích la trực quan giống như là những cái giao diện chúng ta thường sử dụng những thông số này tương tự như là phần những thông số của tích la À, đối tượng giao diện offset cũng cho phép chúng ta là định vị định vị hoặc là định nghĩa các đối tượng về màu sắc về đường nét section section cho phép chúng ta là định vị các vị trí mà tạo mặt cắt tự động nghĩa là tại những cái vị trí trên mặt emplate hoặc là những cái bản mã thì tương ứng với những cái vị trí đó chúng ta tích năng cái phần đáp sẽ tự động xuất ra những cái mặt cắt ngay vị trí đó và cuối cùng là phần rowing 
tab này sẽ là cái tab để tạo ra cho chúng ta sau khi định nghĩa tất cả những cái thuộc tính này như mong muốn của chúng ta và từ những cái cái rau như thế này chúng ta sẽ tự động edit cái phần bản vẽ đã dựa vào những cái chỉ định trước thì tiếp theo mình sẽ mình sẽ có 5 phút để demo cái phần này với một cái hình dáng của cái dòng đơn giản đây là mình đã test thử và đã dựng sơ bộ một số vài một vài cái đối tượng thường nhập nhất và giao diện của đất đây là giao diện của phần không vậy định nghĩa các mà đây là repeat tất cả các repeat có trong mô hình này chẳng hạn như trong mô hình này có tất cả là so với mô hình bậc mẹ xong đi có bao nhiêu repeat thì à, cái tôi này tự động là cập nhật hết repeat qua đây và chúng ta có thể là điều chỉnh là cái cái view có thể là top view top view hay là front cho xuất hiện hay là không cho xuất hiện nhưng mà nãy mình cũng đã biết qua tesla 20 và có thể là đây là những cái bình trước của tesla 20 mươi trở về trước thì trong mỗi ông vẽ chúng ta chỉ xuất hiện được đúng một view front view hay một top view nếu cần chúng ta phải xuất tự động xuất một cách thủ công nhưng tesla 21 thì chúng ta có thể là xuất hiện nhiều view rồi đây là tích lai cho phép chúng ta là thể hiện và đây là dimension dimension cho phép chúng ta định nghĩa các loại phần tổng quan cho phép định nghĩa các loại kiểu kích thước phong chữ vân vân và đối với từng từng loại từng loại dimension chẳng hạn như rồi dimension là mình có thể định nghĩa thế nào hoặc là radius radius của dimension thì sẽ định nghĩa thế nào angle định nghĩa thế nào nếu tất cả đều giống nhau chúng ta có thể định nghĩa và đây là dimension thai dimension thai cho phép chúng ta là định nghĩa như hồi nãy đã được định vào đây là giao diện của dimension thai hiện tại là đã chỉ phổ biến cho có ba mình chỉ đây là các bạn tìm mô cho nên mình chỉ giới hạn ở chỗ là có cái phần pin và biểu view pin biểu view là pin thẳng vì cái pin là pin dạng xéo tất cả các các pin mà hình dáng nó không à, có đủ đâu là coulomb coulomb thì các pin ở chỗ là coulomb sẽ định nghĩa là cái pay test các em test thôi còn pin sẽ là hai đầu các em test tiếp theo sẽ là một vài cái tính năng về việc là điều chỉnh các kích thước của những cái mặt cắt đây là mặt cắt của phần tử chính đó là những cái kiểu mặt cắt mà chúng ta sẽ thường gặp nhất và những có những cái kích thước uh, tương ứng với những cái mặt cắt hơn đây là một ví dụ chẳng hạn như chúng ta là đây là họ viết sẵn dựa vào cái hình dáng này nếu cần thể hiện kích thước nào chúng ta sẽ tích vào thể hiện kích thước đó nếu không cần chúng ta sẽ bỏ đi không chỉ như chúng ta có thể xem lại và lót nếu nếu nó như có mình có thể thao tác cho những cái uh, dự án tiếp theo <cười> Thì đây là mình làm ví dụ sơ bộ về một cái dòng Đây là dòng Tất cả những kích thước đều được định nghĩa ở đây Còn trường hợp như chúng ta không cần thể hiện định nghĩa ở à, kích thước nào thì chúng ta có thể bỏ đi Và có thể highlight lên Đó là những kích thước mà chúng ta đang điều chỉnh nghĩa là không cần phải dựa vào các uh, auto level lên gì đó chỉ dựa vào những cái hình dáng thì tại mỗi cái uh, cái profile pin thì cho phép chúng ta điều chỉnh các các loại đối tượng trên cái pin đó chẳng hạn như có những cái bản mã như thế này thì sẽ kích thước sẽ xuất hiện như thế nào và đối với cái loại bốn loại thứ long thì kích thước như thế nào clip thì sẽ kích thước sẽ được thể hiện như thế nào và em led nếu cần thiết. Sau khi điều chỉnh xong, mình có thể là apply và và mình thực hiện các lệnh đó. Về bản vẽ này, à, bản vẽ này sẽ lấy tự động các loại bản vẽ từ bản Tesla. Ví dụ chúng ta có thể tạo trước một cái loại bản vẽ. Chúng ta có thể tạo trước bản vẽ. <cười> và DS sẽ tự động cập nhật cái loại bản vẽ đó vào cái danh sách bản vẽ của uh, của phần này và tự động 
khi mà chúng ta cần edit chúng ta có thể edit một lần chọn tất cả các loại văn bản như là nó sẽ không lâu và thoải mái sẽ nhìn nó cũng hơi có vấn đề cho nên nó không nó không phải là nó chạy từ từ tám đến giờ rất là lẹ và nó sẽ gọi ra từng cái thao tác của nó là sẽ record tất cả các mắt rồ những cái thao tác nó chạy từng bước từng bước chạy đến khi nào hết tất cả các loại văn bản như nó sẽ không lâu thì nó rất là lẹ trước tiên thì thao tác của họ nguyên lý hoạt động của họ là như thế nào là lấy cái bản vẽ hoạt tịnh đó sau đó là không không sử dụng tất cả các thuộc tính nào hết của tính là và sẽ gán ngược trở lại đó là cái thao tác đó là cái quy trình của, 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 của phần mềm nó hoạt động Đó, đây là cái quy trình sau khi họ có những cái à, xóa hết những cái giá trị cũ xong rồi gắn lại những giá trị mới bởi vì nếu mà chúng ta có thể thêm nhiều view tùy thích hoặc là các view nào mình mong muốn và kiểu tích thước kiểu đi minh xanh tất cả đều được thành phố thì một bản vẽ như thế này thì đối với một bản vẽ có một cái độ phức tạp không cao như thế này thì một ngày như mọi người cũng có thể thấy đây là tất cả những kích thước này chúng ta đều được chỉ định dĩ nhiên là mình có thể là control bằng cách là mình request lên chẳng hạn như kích thước mà mình đang muốn như thế này đó là đây là một cái một cái, cái quy luật chung chẳng hạn như họ lấy từ điểm star point cái end point hoặc những cái điểm booking point chúng ta có thể chỉ định là những cái đường nét về tool này thì cung cấp cho chúng ta hai dạng bản vẽ tạm thời thì chúng ta được thể mua có hai dạng bản vẽ là bản vẽ sinh bạc và bản vẽ assembly và bản vẽ ga thì họ đang phát triển bản vẽ ga không biết phát triển tốc độ nào họ đang không có phát triển bản vẽ GA thì chắc mình cũng không cần lắm tại vì tích lai có thể cung cấp cho chúng ta những bản vẽ GA rất là chuẩn thì không biết các chị có thắc mắc hoặc là có thêm những cái phần câu hỏi nào nữa cho phần trình bày trong ngày vừa qua và trong ngày hôm nay không ạ thắc mắc không liên quan tới Tesla 21 nhưng mà trong quá trình làm việc thì em thấy có một số vấn đề vẫn chưa có rõ thì nếu mà trong đây nếu có ai đã từng chạy được qua những cái vấn đề như vậy hoặc là có giải pháp nào thì cũng mong mọi người hỗ trợ thêm thì hiện tại như công trình nhà thép tiền chế như chúng ta đang làm ấy, đôi lúc bây giờ chúng ta yêu cầu có những cái nhà là chúng ta làm theo chế độ những việc camber mà hiện tại trong Tesla thì như bên tụi em đang sử dụng là chúng em đang phải làm riêng từng các cái khung đó riêng về với nhau ví dụ như trong một nhà có nhiều lưới trục thì có lưới camber và có khung thì không camber xà gồ bắt từ khung này qua khung kia thì chúng ta phải tạm thời giải pháp đó là chia đôi cái xà gồ đó tại giữa nhịp và làm một cái khung camber là dựng thay đổi độ dốc của riêng khung đó và cái khung không camber thì chúng ta dựng theo cách bình thường nhưng mà theo như em thấy thì cái cách đó chưa phải là giải pháp tốt nhất thì hiện tại trong đây có anh em nào đã từng có cái giải pháp nào cho cái khung camber của chúng ta không? Mình chính bọc lên rồi, thì lát hồi xuống thì mình dẫn từng cái khung trên riêng lẻ như vậy đó. Cách làm tạm thì mình nguyên cái bảo cái nhà này chúng ta. Chẳng hạn như cái khung mình đang dựng như thế này, mà mình đang mong muốn nó cao lên chút xíu. Đó. Và khi mà chuyển vị nó sẽ, nó sẽ giảm xuống. Thì cái đó thì đúng đúng ra đúng thực kế đúng thiết đúng thiết kế thì mình phải làm như vậy bắt buộc mình phải làm như vậy còn soi với phần mình tết la như mọi người cũng thấy phần tết la nó rất là thực tế mình dựng thế nào thì tết la nó ra sức ra cái con vậy vậy thì theo mình nếu giải pháp của mình nó chẳng hạn như trong nhà mình có 10 khung thì khung trục hai khung trục chính mình sẽ cam bơm đúng không ạ mình sẽ dựng đúng đôi dấu vậy và khung trục đầu hồi thì đa số mọi người cũng biết khung đầu hồi chúng ta không chuẩn bị cũng đồng hồi sẽ không chuẩn bị tại vì có những cái cục à, những cái cột phụ nó sẽ nó sẽ nó sẽ tiếp những cái lỗi đó thì à, trước cũng cũng có làm một lần là nó một dự án thì nó 
không có vấn đề gì hết đó là chúng ta sẽ tạo ra những cái độ cái slot cho cách mà nói cái dịch vụ thứ nhất thứ hai chúng ta có thể là tìm hiểu về cái mình mình thích cái vị trí chân cột có thể đầu tin mình sẽ cho cao lên chút xíu đó. thì cái đó là thực ra đó là một cái giải pháp thôi tự nhiên là sẽ có những cái giải pháp khác để nếu mà mình muốn fit được cái điểm điểm máy điểm máy mà muốn fit nó, nó giống nhau thì chỉ mình làm cái cách đó và dĩ nhiên là nó nó rất là thực tế là bây giờ cái khung trục những khung chính mình làm 15 độ những khung phụ mình làm 16 độ thì chắc chắn là hai cái lát của sài gòn nó sẽ không bao giờ nó, 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 nó khớp với nhau được tại mình đang cố tình mình làm cho nó cái khó khăn của anh là, là lúc mà anh, anh lát sài gòn tức là anh làm bát sài gòn hay là khó khó về cái vấn đề mà Ờ, xin xin cho đổi với tham thì mình đây là phương hợp của các bạn kia B Steel yeah. đối với trường hợp đó khi mình sử dụng á là mình không có ra shop cho cái xe gỗ được thì ở đây nếu mà mình làm á là nó sẽ ra shop được xe gỗ được mình không muốn làm gì có nghĩa là xe gỗ á là mình đục lỗ trên 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 mua đồ á là mình đã có lỗ rồi thì khi xuất ra bản vẽ đó để mình lấy cái cái cái, cái thước dẹp lỗ của xe gỗ luôn là tức là ý, ý hồi, hồi nãy em đang nói là mình sẽ có hai ý mà đây là cái bát đây là sợi gỗ đúng không? đây là bát 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 sợi gỗ thì cái trên này sẽ một lỗ riêng và trên này một lỗ riêng cái hai đó là không có gạch chung với nhau tức là nó là hai nó là hai hai lỗ gạch với nhau à, có nghĩa là trong cái công bình đơn của em á là tách riêng không phải là hai cái đó là một cho mình hỏi là cái chuẩn bị của bạn chuẩn bị thẳng đứng hay sao? Dạ. Chuẩn bị khi mà kéo chính xuống. Cái khi cái máy xuống rồi cứ xuống như vậy thì thì lúc mà xuống đèo á, xuống đèo thì nó sẽ thành một máy thẳng. Nó lý xuống nó một cái thẳng như vậy. Thì tuy nhiên là khi khi mà bạn cầm bơ lên khoảng 60 hoặc 45 gì đó thì trong lúc lên là nó sẽ nó sẽ nó sẽ một dung xa khoảng 1 cái 2 ly thì đó cũng là một giải pháp chắc chắn là nó sẽ phải có một cái gì đó nó 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 không thực tế chứ không phải không tới như nhà giống như nó 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 không có đúng nhưng mà nó vẫn đảm bảo chúng ta lắp được cứ như là nó phải có chuyên gia tại vì đúng rồi khi cam bơ ra nên là độ dốc sẽ khác khác không phải mấy mấy độ nữa không trong cái quá trình làm việc thì mình có hướng một cái vấn đề về khối lượng của cái phần rỗng không biết đây mọi người có giải pháp thì chia sẻ riêng công ty mình thì chưa có giải pháp tức là khi một cái thanh thép phần rỗng mình sẽ gán mình muốn tìm khối lượng của nó là gán cái khối lượng bên material của mình đi tức là khối lượng riêng của thép là bảy tám năm mươi khi đó mình có sẽ những cái loại thép tròn khác nhau thì nó sẽ ra những cái khối lượng nó không có đúng so với cái khối lượng thực tế của nó chẳng hạn như khối lượng của mình là thép một trăm đến một sáu bề dày là bốn phẩy tám bốn phẩy bảy mươi tám thì khối lượng của nó là mười một phẩy tư kiếm trên mét dài khi đó mình sẽ làm một cái vật tư khác à, thí dụ như là một trăm bốn mươi một nhân cho bốn trăm bảy tám thì khối lượng nó sẽ không đúng so với cái thực tế của cái thép lớn đó và khi 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 chúng ta tạo thì ta quay đối tượng thì cái cục bon khi chúng ta dùng một cục bon nó không có bị bể ra, dạ, yeah. ok. rồi còn có hỏi nào nữa không mà biết anh rất là mệt rồi, tôi em ký nữa. ok cảm ơn anh rất là nhiều. À, chắc là sau buổi hôm nay là trao đổi email với nhau, à, rồi các anh hỗ trợ nhau rất là nhiều. em xin trình bày một phút nữa thôi à, cho các anh thấy về một cái phần à, phát triển. À, và giờ chúng ta có thể các yêu cầu cải tiến về Tesla của mình Tesla thì bản chất nó cũng đã là hay rồi nhưng mà nó cũng phải cần có nhiều cái yêu cầu cải tiến và cần phải có cái yêu cầu cụ thể à, cụ thể đây ví dụ như em có ở đây em có những cái phần ống như thế này em có thể xuất ra tất cả những phần bản vẽ yeah. rồi. và bây giờ ví dụ như những cái chỗ giao nhau như thế này à, em cần phải làm chiếc detail ra đó à, em bây giờ ví dụ như em chích cái detail 1, detail 2, detail 3 ra. 
chung là trích từng cái ra đây có một cái hai cái ba cái bốn cái à, thì bây giờ mình sẽ mất thời gian bây giờ chúng ta sẽ có phát triển như thế này chúng ta viết vào cái view đúng không rồi nó sẽ tự động đọc theo những cái số finish của chúng ta trên đối tượng ở đây ống r 2 b 13 nối với ống r 2 co 01 một đúng chưa rồi gốc vác bao nhiêu chamfer bao nhiêu tỷ lệ scale bao nhiêu chúng ta làm cụ thể trên đây hết tỷ lệ scale cho là tỷ lệ scale scale ba đi rồi đường đi thì vô nhé rồi chỉnh sửa và các anh chị có thể thấy đây tự động mắt thì theo ra Vậy à? và nó tự động mắt thì theo ra tương tự như cái bệ dày ở đây ví dụ như chúng ta có thể thấy đầu tiên là bát 40 đúng không ạ? Bề dày của ống này là 3.000 40 Đi theo 2 nó tự động nốt ra Đi theo 2 ở đây là 40 Nối với cái bề dày là 30 Ngay đây Bề dày 30 yeah. Thì về khái niệm của những cái macro, những cái cải tiến trên bản vẽ cũng như trên mô hình thì uh, Chỉ cần chúng ta tổng kết lại được những cái yêu cầu Xong rồi à, phát triển thêm thì nghĩ chắc chắn là với tất ba cái năng suất nó sẽ cao rất là nhiều à, Em có thể làm lại cho này một nữa đây là cho cái tỷ lệ scale ở đây là Ví dụ như là lên là 2 Và chúng ta có thể thay đổi cái góc ở đây ví dụ như ở đây là khoảng là 20 Ở đây là nó sẽ tự động tính ra hết cho tất cả chúng ta 40 Ví dụ như vậy đồng tiên hết như chỗ này dạ yeah. ok rồi 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 thì uh, chắc là tới đây chúng ta xin kết thúc uh, cái buổi uh, cái live user đây ngày hôm nay xin chân thành tất cả các anh chị đã ở lại đến giờ phút này và hy vọng các anh chị ở ngồi kế nhau gần nhau hoặc là trong hôm nay thì trao đổi email số điện thoại cho nhau để hỗ trợ nhau mọi người chỉ được dùng là bằng ngôn ngữ là mọi người sẽ vẽ lên với đây là mọi người đều là đi theo lên rồi nên là cái phần vẽ của mọi người em nghĩ cái chắc là rất là ok thì mọi người sẽ phải diễn đạt cái cái phần mình hiểu về cái câu nói đó như thế nào để cho đội mình đoán ra được là câu là cái hình ảnh đó là đang diễn giải về một cái câu ca dao từ ngữ nào của việt nam bây giờ chúng ta bắt đầu đến giờ nhân một phút ba mươi giây bắt đầu không được nhìn chúng mà Cười không? Cười rồi Dạ hết giờ rồi anh ơi Câu trả lời đáp án đúng tức là ăn cháo đáp bé